¿Qué pasa, dolistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Voy a hacer un pequeño paréntesis y les quiero informar que acabo de borrar el video del ganador de la cuenta y eso porque muchos de ustedes estuvieron quejando en los comentarios de que el ganador, el supuesto ganador, había comentado 17 veces el video. Fue algo que yo eh, me puse a investigar y es cierto, entonces me parece bastante injusto que esa persona haya ganado. De hecho ya se había contactado conmigo antes de que yo borrara el video y le dije, ¿sabes qué? Estás descalificado, voy a volver a sortear la cuenta. Entonces voy a elegir a personas que máximo hayan comentado dos veces. Si comentaste más de dos veces y aparece tu comentario, estás fuera automáticamente en tus tres comentarios y bueno una vez aclarado esto ya podemos comenzar hoy les voy a mostrar el deck con el que subí la temporada no sé qué temporada sea en el mes de julio de 2018 se me va el pedo ya no sé ni qué estoy diciendo las ok por qué qué dice aceptarlo de forma individual ok bueno vamos a mostrar el deck rápidamente y aquí lo tienen es un deck de héroes enmascarados los Masked Hero bebés habilidad lectura mental de Pegasus muy muy importante a partir del tercer turno en adelante puedes ver las cartas colocadas del adversario siempre que tengas 3000 life points o más 3 héroe del destino decider 2 celestial 3 drill dark 2 ciclones del cosmos, 3 cambios de máscara, 2 formación de fuego Gyoku, 3 cáliz prohibido, un robo del destino y un agujero de trampa traicionero. Ok, la verdad es que ya no es un tier 1, para qué les miento, me costó muchísimo trabajo subir, de hecho esta ha sido, si no que la temporada más difícil, una de las más difíciles, me ha costado, estuve probando muchos decks. No sé si porque no quise subir a lo fácil con los furros y las amazones. Sino que quise intentarlo con los masked. De hecho, eh, a, a principio de mes dije yo tengo que subir con masked otra vez. No en vano, ya hasta tengo cuatro Anki. Dije lo necesito, lo necesito. Y por fin lo obtuve. Entonces, todas las cartas de aquí son muy, muy esenciales. Definitivamente yo no haría ningún cambio. A lo mucho quitar un cáliz y meter, si quieres, otro agujero de trampa traicionero. Puedes meter otro monstruo, un de ensueño, etc. Pero no le movería nada más. En cuanto a cartas para eliminar o bloquear back row, 4 está bien. Ya sea dos ciclones, dos Gyoku, dos Gyoku, dos Hola Tornado, etc. Vamos a ver cómo me fue. Llegué como más o menos con 120, 130 victorias. Aquí aparecen 161, pero es porque en el evento de Sparroba igual se iban sumando. Aquí pueden ver mis 5 victorias consecutivas. Me ganó un Héroes y aquí había ganado, eh, ya era mi promo. O sea, perdí mi promo a Koch una vez, aquí llevaba cuatro duelos, este pudo haber sido el quinto, lo perdí y ya después tuve que volver a ganar los cinco duelos. Entonces, ¿cuáles fueron mi, mis cinco duelos para llegar a Koch? Fue un Spellbook, fue unos furros me parece, así es, unos furros. Un huevo el, así bien eh, cancerígeno que se rindió. Obra de titanes psíquicos. Y por último fue una Amazones. Entonces chicos, vamos a mostrarles unas repeticiones. Aquí tengo algunas. De hecho todas ya son de Leyenda 3. Vamos a empezar con esta. Y como les digo, es un deck que de esta forma y con la habilidad lectura mental se mueve muy muy bien. Se te puede llegar no a briquear la mano, sino que simplemente no te pueden salir monstruos. Inclusive el 80% de las veces que perdía era porque no me salía ningún monstruo. 
por eso hay que saber también jugar el Destiny Draw, porque si te sale un monstruo y el Destiny Draw en primera mano, tú puedes decir, ah, bueno, avienta mi monstruo y luego robo dos cartas y me va a salir un monstruo, pero no necesariamente. Al llevar solo 8 monstruos en este deck, no siempre te va a salir el monstruo en, en primera mano. Entonces, Ciclón del Cosmos, Chao, Bajo Drill Dark y se rinde el joven. No sé. Ya sabía lo que le esperaba. Yo sé que hay unos más épicos. Ay, no sé ni a cuál me metí, pero bueno. Ahorita lo checamos. No, el último duelo es muy, muy épico. El Cáliz me dio la victoria y ya van a ver por qué. Eh, por los que me pregunten si lo recomiendo, este deck. Sinceramente, y a estas alturas de una nueva caja, si no tienen nada de este deck, ya no se lo armen. Mejor esperen. Entonces, este fue contra Amazones. De hecho, las amazones no se me complicaban ya demasiado. Ya saben que las amazones, con la habilidad que sea, siempre empiezan con princesa en mano. Aquí me setea sus tres. Bajo a Drill Dark. Pam, pego. Me destierro, no quise utilizar mi, mi cambio de máscara. Aquí me lo destierra el vato. Se queda con solo mil de vida. Aquí ya podía ver... ¿Qué cartas tenía? Pa, pega. Chao, popo. Trill Dark. Canadia. Y aquí tú dices, ¿y ahora qué vas a hacer? Por suerte tenía los 4000 puntos de vida. Aquí el vato pega. Ya, ya sé, yo sabía que ya no tenía nada. Porque tengo lectura mental. Y entonces robé el cáliz. Apliqué un robo del destino. Y fue a Dios Popo. Entonces ya está la repe de... Contra Odión. Entonces vamos contra Chas. A ah, este Chas sí me puso en apuros. Fue de los últimos duelos para subir a Kog. Creo que esto fue la primera vez. Era 30 cartas, fusión dracónica. Yo cuando lo vi dije, me, seguro ya gané. No, no creo que sea tan difícil. Pero el tipo empezó con el pasto, botó kit modos y ahorita van a ver. Estuvo bastante complejo también este duelo. 31 cartas, de hecho, por fusión dracónica. Y como pueden ver aquí yo no me arriesgué a usar Destiny Draw Dije, ¿pa' qué? Él empieza con el césped Kid Modo Dragón Blanco de Ojos Azules A partir de este momento ya pinta dificilísimo Porque no tengo ningún monstruo que supere los 3000 puntos de ataque La única forma de matarlo es con un cáliz o con un agujero de trampa traicionero Aquí roba el Celestial Dije, ¿sabes qué? Aplico mi Destiny Draw. Yoku a la del lado derecho, que es la que más me preocupa. Cambio de máscara. Pa. Bajo a mi otro mono. Pego. Dije, va. No me puede ganar. Roba dragón de estello oscuro. Sí le puede pegar a mi monstruo. Me deja con 600 de vida. Robo... Eh, Drill Dark, activo efecto de celestia en el cementerio Robo cambio de máscara y me salvó nuevamente el cáliz Ya que lo activo en el damage Pum, pego, 3200, adiós popo Se me complicó bastante este duelo Yo la verdad es que creí que ya lo tenía perdido En cuanto me bajó al dragón de este y oscuro Porque al... A mi héroe que tenía, ya ven que no lo pueden atacar monstruos de nivel 6 o mayor Entonces yo me sentí salvado, dije aunque me destruyan a mi Anki Voy a seguir teniendo presencia en el campo Y de hecho esperaba pues robar otro cambio de máscara Pero el vato pues, top de Kyo, su, su dragón de estello oscuro Y me puso en apuros, la verdad 
Aquí si no me equivoco fue contra otros furritos. Los furros casi siempre les ganaba mientras no me bajaran a Whis en turno 1. O sea, si ellos empezaban y me bajaban a Whis, era como un 60-40 favor ellos. Aquí Bit, le aplico el cáliz. El rival dice, ¿sabes qué? No te voy a atacar. Dije, ah, vale, chao popó. Top de que o cambio de máscara. Lo aplico primero, ¿para qué? Para poder así tener doble Anki. Los furros no llevan, no suelen llevar curibo. Cambio de máscara y pego 2800 y chao popó. Y vamos con mi duelo a Koch. Con mi promo, como, como se conoce, con tu promo, tu promoción a Koch, tu quinto duelo. Como México, el quinto partido, este es el quinto duelo. Por suerte yo sí pude contra ese quinto duelo. Fue Amazones con... No me acuerdo si era reacción en cadena, porque me llegué a topar a Amazones con reacción en cadena. Y como les digo, aquí las Amazones pues no, no importa la habilidad que lleves. Me tocó una mano bastante mala, la verdad. Aquí pego, pared de disrupción. Aquí ya empezábamos mal. Ya vi que tenía otra pared. El vato princesa. Dije, na, 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 ¿a dónde vas? Pega, ya vi que había puesto un super apuro. Dije, ni pedo, a defensa, que me ataque. No me quiso atacar para que no robara. Decider, activo Gyoku. A la que no sabía que era. Aquí hice algo muy importante. Activé Gyoku a la que yo sabía que no... Mal, más bien, a la que yo no sabía que era. Porque esto era un super apuro de cabeza. Y esto era una pared de disrupción. Entonces dije, fácil. A la pared de disrupción le aplico el, el cáliz. No, el ciclón, perdón. No la puede encadenar. Y a la que yo no sé qué es. Por si es una canadia. Le aplico el yoku. Y como lo que tiene atrás es un super apuro de cabeza. Lo que voy a hacer es con mi Anki. Mandar a mi celestial al cementerio. Pego 1400. Re aquí de estúpido de hecho regresé al Drill Dark. No tenía que haber hecho esto. Aquí por suertísima Destiny Draw. Cambio de máscara. Dije, como no, no se veía que, que tuviera algo activable. Lo más probable era que tenía un, un agujero de trampa traicionero. Entonces dije, ¿sabes qué? Chao, popo. Activo el cáliz en el damage. Y como pueden ver, el cáliz en este deck es muy, muy importante. Entonces, chicos, este fue mi deck rey de los duelos. Ojalá que les haya gustado este video. Pueden comentar aquí abajo con qué deck piensan llegar esta temporada. O si quieren alguna recomendación, ya saben, el link del Discord lo tienen en la descripción del video. Sin nada más que agregar, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.